അഭിവന്യ തിരുമേനിയുടെ കബറടക്കത്തിന്റെ കാസറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ചുരുക്കമായി അറിയുന്നതിന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ലഘുചരിത്രം കൂടി ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു കോഴഞ്ചേരി ദേർവേലിൽ ഗീവറി സീശോയുടെയും കുഞ്ഞുപാപ്പി അച്ചാമ്മയുടെയും ഇളയ മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ഒക്ടോബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ജനിച്ചു പിതാവിന്റെ മാതാവ് വട്ടശ്ശേരിൽ മോർ ഗീവർഗീസ് ദിവന്നാസിയോസിന്റെ സഹോദരിയാണ് മാതാവ് അച്ചാമ്മ പുലിക്കോട്ട് ജോസഫ് മാർ ദിവന്നാസിയോസിന്റെ കാലത്ത് പഴയ സെമിനാരി മാനേജറായിരുന്ന എടത്തുവ കറുകയിൽ ഈപ്പച്ചന്റെ മകളാണ് മൂന്ന് സഹോദരിമാരും ഒരു സഹോദരനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏക സഹോദരൻ ഈപ്പൻ ഏടനിൽ ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് ട്രാൻസ്മാനായി ജോലി നോക്കി വരവെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിമൂന്നിന് ഏടനിൽ വെച്ച് മരിച്ച് അവിടെ അടക്കി വിദ്യാഭ്യാസം പ്രൈമറി വഞ്ചിത്തറ സ്കൂളിലും കോഴഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലും നടത്തി കോഴഞ്ചേരി സെന്റ് തോമസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി മധുര അമേരിക്കൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ചരിത്രം ഐച്ഛികമായി എടുത്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സായി മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ചരിത്രം രാഷ്ട്ര മീമാംസ ഇവ ഐച്ഛികമായി എടുത്ത് ബി എ പാസ്സായി അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിയായി മിസ്റ്റർ എം തൊമ്മനോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം മുതൽ കാലം ചെയ്ത പുത്തൻകാവിൽ കൊച്ചി ഇരുമേനിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി അദ്ദേഹം കോഴഞ്ചേരി സെന്റ് മാത്യൂസ് പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷകനായി കൈവെപ്പ് നൽകി പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വൈദിക ജീവിതത്തിന് പ്രേരണ നൽകിയത് പുത്തൻകാവിൽ കൊച്ചി തിരുമേനി ആണ് അക്കാലത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ അധ്യക്ഷൻ കാലം ചെയ്ത തേവോദോസ്യോസ് തിരുമേനി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹവുമായി ഉറ്റ ആത്മീയ ബന്ധം പുലർത്തി പോന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ബോംബെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി രണ്ട് വരെ ബോംബ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ഐച്ഛികമായി എടുത്ത് രണ്ടു വർഷം പഠനം നടത്തി അവിടെ ഓഫീസ് ജോലിയിൽ നോക്കി വന്നു സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഏതാനും വർഷം കോഴഞ്ചേരി സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു അത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഒരു ബാങ്കായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പരിപാടി അനുസരിച്ച് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സ് പരിശീലനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് മദ്രാസിൽ ബിരുദാനന്തര പഠനം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പഠനത്തിന് ഗവൺമെന്റ് ചെലവിൽ അയച്ചെങ്കിലും ദൈവ നിയോഗ പ്രകാരം അവിടെ തുടരാതെ തിരികെ വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ കോട്ടയം വൈദിക സെമിനാരിയിൽ പഠനം തുടങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് വഴിതെറ്റിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ നിഗൂഢ സംരക്ഷണ കരങ്ങൾ നയിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെ കോട്ടയം ഓർത്തഡോക്സ് സെമിനാരിയിൽ പഠനം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ അമേരിക്കയിൽ എവൻസ്റ്റണിൽ ഉപരി പഠനത്തിന് പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ എറുഷലേമിൽ ആംഗ്ലിക്കൻ ആസ്ഥാനത്തുള്ള സെന്റ് ജോർജസ് കോളേജിൽ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ഡിപ്ലോമ ലഭിച്ചു പ്രതിജ്ഞാനീയത്തിലും പാസ്റ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങും പഠിച്ച് നാലാം വർഷ ദൈവശാസ്ത്രത്തിനും സെമിനാരി പ്രീച്ചറായും സമ്മാനം വാങ്ങി സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ ജി എസ് ടി പാസ്സായി വിദേശ സഞ്ചാരം ഇന്ത്യയിൽ ഫലഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് നാല് വർഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ താമസിച്ച് ചെന്തമിഷൻ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി പലതും ഗ്രഹിച്ചു മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം തിരുമല നായിക്കൻ കൊട്ടാരം തുടങ്ങി ചരിത്ര പ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു മൈസൂർ ബോംബെ മദ്രാസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ താമസിക്കുകയും സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ അമേരിക്കയിൽ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈജിപ്റ്റ് റോം ബെറൂട്ട് റോം ലണ്ടൻ ന്യൂയോർക്ക് കുവൈറ്റ് ബഹറിൻ തുടങ്ങിയ ന്യൂയോർക്കിൽ വേൾഡ് ജേൾ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിച്ചു യേറുഷലേമിൽ എട്ടു മാസം താമസിച്ച് വേദപുസ്ത പ്രധാനമായ ചരിത്ര പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളും പുരാതന സന്യാസ ആശ്രമങ്ങളും പലവരും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടമേറ്റത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ എന്ന പഴയ സെമിനാരിയിൽ ഷമ്മാശപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ചിൽ കാലം ചെയ്ത ഗീവർ ഈസുദ്ദീൻ കാതോലിക്
കോഴഞ്ചേരി സെന്റ് മാത്യൂസ് പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ പുത്തൻ കുർബാന ചൊല്ലി ഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഇടവകകൾ കുറിച്ചി വലിയപള്ളി കോട്ടയം ചെറിയപള്ളി താഴത്തങ്ങാടി പള്ളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജൂലൈ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് നവംബർ വരെ ബഹറിൻ അറേബ്യൻ ഗൾഫ് പ്രദേശങ്ങൾ ദാസ് ഐലൻഡ് ദുബൈ ദോഹ അബുദബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ജാനുവരി വരെ കോഴഞ്ചേരി സെന്റ് മാത്യൂസ് സ്വന്തം ഇടവക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ജാനുവരി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് വട വരെ വടശ്ശേരിക്കര റാന്നി തോട്ടവൺ പള്ളി വികാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഓമല്ലൂർ സെന്റ് തോമസ് റാന്നി തോട്ടവൺ സെന്റ് തോമസ് പള്ളികളുടെ വികാരി സഭാ സേവനം ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തിനാല് എന്നീ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ഓർത്തഡോക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു സിറിയൻ സ്റ്റുഡൻസ് കോൺഫറൻസ് മൂവ്മെന്റ് ആയത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു തുടർച്ചയായി വാർഷിക കോൺഫറൻസുകളിൽ സംബന്ധിച്ച് പോന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ തുമ്പവൺ മദ്രാസിന സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു കോഴഞ്ചേരി വായനശാല കോഴഞ്ചേരി വൈ എം സി എ ഇവയുടെയും ദേശാഭിവൃദ്ധി സമാജത്തിന്റെയും അങ്ങാടി ക്ഷീര വ്യവസായ സംഘം ഇവയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അനേക ലേഖനങ്ങൾ മലങ്കര സഭയിൽ പ്രതിവാര പ്രഭാഷണം ഇവ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ സുറിയാനി മൂലത്തുള്ള മാർ മത്തായി സ്ലിഹായുടെ പ്രവൃത്തിയും രക്തസാക്ഷി മരണവും എന്തൊരു ചെറു ഗ്രന്ഥവും വിവർത്തനം ചെയ്ത് പ്രസ്തുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏർഷ്ലേമിൽ വെച്ച് പിതാക്കന്മാരുടെ പർദീസ എന്ന പുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇഷ്ട കൗതുകങ്ങൾ സൈറ്റ് സീയിങ് ഡ്രൈവിംഗ് പ്രത്യേക വിവരങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ജനുവരി മുതൽ കോഴഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് റാന്നി അങ്ങാടിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി കാലം ചെയ്ത പുത്തൻകാവൽ തിരുമേനയുടെ അഭിലാഷമായിരുന്ന ഒരു സന്യാസമുഖത്തിന്റെ രൂപീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി റാന്നി അങ്ങാടിയിൽ ഹോളി ട്രിറ്റി ആശ്രമം സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദ മിഷൻ പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് സെന്റ് തോമസ് എന്നൊരു സമൂഹത്തിന് രൂപം നൽകാൻ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ പരിശുദ്ധ സുന്നോദോസിന് നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായി സഭയുടേതായ ഒരു സന്യാസമുഖം രൂപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ ആത്മീക ജീവിത താല്പര്യം ലഭിച്ചത് എന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും എന്റെ മാതാവിന്റെ ഭക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാവ് വളരെ നിഷ്ഠാപൂർവ്വം ഉപസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിഷ്കളങ്കമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്റെ പിതാമഹിയും അപ്രകാരമായിരുന്നു ഞാനൊരു വൈദികനായി കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്റെ പിതാമഹി വട്ടശ്ശേരി തിരുമേണ്ട സഹോദരി മരണക്കിടക്കയിൽ വെച്ച് കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം മുതൽ ഞാൻ മധ്യഭകാൽ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു വൈദിക ജീവിതം ജീവിത പരിണാമത്തിന്റെയും ദൈവ നിയോഗത്തിന്റെയും ഫലമാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അടുത്ത ഘട്ടം ദൈവം കാണിച്ചു തരുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നു ദൈവ നിയോഗം ചില ഘട്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക ദർശനം ലഭിക്കുന്നതിനും കാലം ചെയ്ത ബിഷോ വാൽഷുമായുള്ള സമ്പർക്കം വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ നിഗൂഢ കരങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിട്ട അനുഭവങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും വിവാഹ ജീവിതത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുള്ള എപ്പോഴും പലവരും വിചിന്തനം നടത്തി കഴിഞ്ഞുകൂട്ടിയ ദീർഘകാലഘട്ടത്തിലും തിരുപോരാട്ടം ശക്തമായിരുന്നപ്പോഴും ദൈവ സേവനത്തിനായി സമസ്തവും സമർപ്പിക്കാനുള്ള ദൈവഹിതം ഉള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് അന്ത്യമായി തീരുമാനിക്കാൻ ക്രമേണ ഇടയായത് അതിൽ നിന്ന് വിധികരിച്ചു പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപക്ഷെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ലോകത്തിനുള്ള സന്ദേശം പ്രവാചകന്മാരുടെ സന്ദേശത്തിൽ പ്രധാനമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മഷിയ വരുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ഏലിയ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മാമൂൽ വിശ്വാസം ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ശ്രവിക്കത്തക്ക എണ്ണം ഏലിയ പ്രഖ്യാപിക്കും ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ സമാധാനം വളരട്ടെ ലോകത്തിൽ നന്മ വർദ്ധിക്കട്ടെ ലോകത്തിൽ രക്ഷ വർദ്ധിക്കട്ടെ സഭയിൽ കൂടി ഈ ത്രിവിധ ദൗത്യം അതിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശത്തിൽ നിവർത്തിപ്പാൻ അശ്രാന്തം യജ്ഞിക്കാം ഇതാണ് എന്റെ എളിയ സന്ദേശം
സാക്ഷിയോടിരിക്കുകയാണ് മനോജന കുറച്ചുദോഷത വിടകത്തല്ലായ